众所周知，娱乐圈里无丑女，女明星们每次亮相必定是精心打扮过一番的，天然的五官底子加上精致的妆容加持，个个都 slay 全场。然而，离开了化妆修饰，他们的素颜状态又如何呢？这里是瞎谈鱼子酱，今天我们就一起来看一下六大娱乐圈全员素颜的名场面吧。七月份《奔跑吧》第六季迎来了最后一期，为了给收官季画上一个完美的句号，节目组特意邀请了人气小花赵露思，还有歌手蒋敦豪、杨颖、白鹿、赵露思三美同台，怎么能少得了争奇斗艳呢？不过这次节目组另辟蹊径，看惯了浓妆艳抹，那就换成素颜出镜。没错，这期的节目一开场，全员都是顶着一张素面朝天的脸出现在镜头面前。话说《奔跑吧》也是胆儿真肥，要求素颜也就罢了，还来了个怼脸拍，生怕吃瓜网友们看不清。男明星们的素颜状态还好，没有什么太大的期待，毕竟都是大老爷们儿，素颜无非就是没刮胡子、没做发型。而女明星们可就不一样了，当天杨颖身穿一件粉红色短袖，可能是刚起床的缘故，有些睡眼惺忪。近景镜头下，杨颖的五官还是非常能打的，皮肤肉眼可见的细腻，没有任何的瑕疵。完全看不出她已经是一个三十二岁的妈妈了，这面部状态明明是二十几岁的少女，不过没了底妆和口红的加持，杨颖看上去没有化妆后气色那么好。白露穿了一件深色睡衣，戴着一副黑框眼镜，扎了一个丸子头，有种气质美女的感觉。没了眼妆的加持，白露看上去没有那么精致，甚至还依稀可见两条法令纹。作为飞行嘉宾的赵露思，第一次来奔跑吧，就碰上这种挑战。不过他也没在怕的，素颜状态下的赵露思十分青春洋溢，皮肤白皙，吹弹可破，脸肉肉的，胶原蛋白满满，但是小肉脸合照真的太吃亏了。跟杨颖和白鹿站在一起，赵露思的脸比他们的脸大了不止一圈。六月份万众期待的《花儿与少年》露营记终于开播了。观众们期待着经典重现，要么来点天花板级别的护士大战，要么来点比某爽还要抓马的狗血剧情。可没想到这期什么也没有，只有无聊。这期邀请了流量女王杨幂、醋王张凯丽、走花路刘敏涛。乘风破浪的李斯丹妮，天选工具人韩东君，零零后小花小生赵金麦和丁程鑫，老中青三代聚集似乎很有看点，但是真的有点不好看。虽然节目不好看，但是明星们的素颜状态还是吸引了不少吃瓜网友们的目光。毕竟他们是真真正正睡在房车帐篷里面的，一举一动都会被记录下来。在一众明星里，杨幂简直就是行走的穿搭教科书。连穿雨靴在泥里走都能给人一种在拍杂志的感觉。不过，这种时尚感仅限于包装完毕的杨幂，素颜状态下，杨幂看起来稍显疲惫。她戴着鸭舌帽遮挡住了半张脸，出帐篷后也一直用手挡着脸，不知道是不是对自己的素颜状态不自信。下一个镜头，素颜的杨幂换了一件白色的小背心。这个身材，说一句，引无数宅男近折腰，丝毫不过分。十九岁的赵金麦也略微有点偶像包袱，虽然颜值能打，但是不太放得开。他一直戴着鸭舌帽，不过还是被近景怼脸镜头照得一清二楚。与赵金麦和杨幂相比，刘敏涛和李斯丹妮就要真实多了。在花少的官宣精修图中，四十六岁的刘敏涛穿着卫衣，扎起马尾，像个少女。李斯丹妮则是又 A 又飒，满满的少年感让男人沉默，女人沉迷。而刚起床的两人似乎跟前面的形容沾不上一点边。刘敏涛的眼袋、法令纹、水肿按时到来，一个都没有缺席。李斯丹妮不做头发、不化妆，像个憨憨的路人。刚说到杨幂的素颜状态，其实杨幂六年前就已经在节目中卸过妆了，当时还引起了不小的争议。这个节目就是真正男子汉。节目第一期，教官们就开始了他们的魔鬼训练，除了东西全部上脚，三分钟换好衣服之外，最魔鬼的是要当场卸妆。早几分钟之前，他们还是时尚俏丽的仙女。几分钟之后，杨幂内心 OS： 早知道当初就不该下凡。佟丽娅内心 OS： 雾雷轰顶。但其实四位女星卸了妆后，状态还是不错的。杨幂卸妆后，除了唇色有一点点的暗沉，眉毛变淡了之外，和卸妆前几乎完全没差。佟丽娅卸妆之后，五官仍非常清秀，但或许是还在哺乳期睡眠不足的原因，她的黑眼圈有点明显。最让人震惊的是，张兰心不仅前后没差，甚至卸完妆看起来还更显小，五官也非常立体。
，沈梦辰应该是卸妆前后差别最大的那个。节目播出后，他的素颜状态还被顶上了热搜榜。没有了鼻影，修容的沈梦辰简直是变了一个人，肤色黑了好几个度，鼻梁都变塌了许多。也难怪他自己平时要从头到脚全身擦粉了。王牌对王牌也有难得一见的卸妆环节，大家都知道，王牌是个棚拍综艺，日常就做做游戏、表演表演节目、受受惩罚这三趴。虽然现在的惩罚大多都是发微博和零水，但是五年前节目组可是搞过大事情。2017年，王牌公开了一段微博片段，视频中蔡少芬、王鸥、王丽坤、唐艺昕都来了一次彻底的卸妆素颜惩罚，完全没有 PS 和滤镜，非常真实，让人不禁直呼。厉害了，我的姐！唐艺昕卸掉粉底以后，基本没什么差别，总体来讲皮肤很赞，活脱脱就是一个灵动的小仙女。被称为素颜女神的王丽坤，当然也不用担心。虽然她心虚地说卸完要变个妖怪出来，但是卸妆完毕之后，依然是肤白貌美、气质佳。娘娘蔡少芬的素颜状态也十分能打，皮肤紧致有光泽，眉毛好像是做了半永久。虽然脸上有点法令纹，但是瑕不掩瑜。四十五岁依然能保养的这么好，真的贵了。比起前三位，王鸥的素颜看起来差一些，或许是因为她浓艳系美女的缘故，少了大红唇，总觉得少了点魅惑气息，再加上有黑眼圈，更增添了年龄感。蔡少芬在参加妻子的旅行时，也曾素颜出镜过。在蒸桑拿环节，谢娜和蔡少芬同时素颜出镜，两个人都裹着头巾，谢娜戴着眼镜，蔡少芬敷着面膜，都毫无精致可言，但却很自然真实。与谢娜和蔡少芬形成鲜明对比的是吉娜，这是吉娜婚后第一次一个人参加真人秀。可能是没了朗朗在身旁，加上年纪比较小，吉娜在节目中偶像包袱实在是太重了，基本上每时每刻都是妆容精致。蒸桑拿时，她的口红和眉毛都明显带妆，一脸无懈可击。临睡觉前，蔡少芬和吉娜躺在床上聊天，蔡少芬看起来十分接地气，脸上一点妆都没有。而镜头扫过吉娜时，细心的网友们发现。吉娜好像还没卸妆，难道她自带妆感？不少网友吐槽道：“偶像包袱一百斤，这真的是吉娜的素颜吗？”不过也有网友表示，是吉娜天生的底子好，再加上节目的灯光效果，所以看起来才白皙透亮。最后再来说说浪姐，作为一档三十加姐姐的成团比赛，姐姐们虽然在舞台上是竞争对手，但是私下里大家都同吃同住，感情好的不得了，卸妆素颜也丝毫不避讳。张柏芝就经常在镜头面前旁若无人的卸妆，虽然她是浓艳系长相，但也丝毫不怕素颜的考验。年过四十如何？已生育三个孩子又如何？姐依然是美女。陈妍希的素颜也非常令人惊艳。圆脸加紧致的皮肤加清水裸妆感，让人直接梦回沈佳宜时期，完全看不出当时她已经三十七岁了，明明就是十八岁初恋脸。周笔畅妆前妆后的差距不是很大，素颜的她看起来有点憔悴和眼袋浮肿，虽然皮肤状态有些不好，但是五官看起来没有什么太大差别。说到不老女神，很多人第一时间都会想到杨钰莹。年轻时她是人美歌甜的第一玉女，如今已经四十岁的她，卸了妆后还是跟网传的冻龄有点差距。虽然远远看上去她还是少女感满满，但是细看就会发现她的面部有轻微的细纹，苹果肌凹陷，下巴也有点突出。不过这些岁月的痕迹倒显得杨钰莹多了几分柔情和韵味。如此看来，明星们其实也和普通人一样，会长皱纹，会没有气色，所以普通人没有必要容貌焦虑，素颜也好，化妆也罢，各凭所愿，唯求自是。美丽与否不会被素颜还是化妆简单定义，个体的魅力价值岂又局限于外在？这正是黄飞燕瘦都挺好，素颜化妆总相宜。虾米酱们，你们还知道有哪些全员素颜的名场面吗？了一大波粉丝。剧里的黄一梅是不折不扣的万人迷，看过原著的都知道，黄一梅这个角色非刘亦菲莫属。现在看刘亦菲的证件照，才懂什么是天生丽质，标准的三庭五眼，脸型流畅，微微带一点肉感，皮肤白里透红，完全没有科技感，真不愧是神仙姐姐，一张照片就能看出清纯玉女感。章子怡，章子怡最近在戛纳电影节的亮相也是杀疯了，深红唇色散发出强烈的御姐气息。谁看到不说一句霸气，而章子怡年轻时候的证件照却和现在的风格完全不同，眉眼间没有任何杀气，而是单纯的青涩感，标准的鹅蛋脸，下巴很尖。
，整体看上去满满都是学生气，与现在对比也没有太大的变化，打小底子就好。杨幂最近古偶剧《狐妖小红娘》月红篇口碑扑街，杨幂也遭到不少吐槽。曾经她演的雪剑是多少仙侠粉的白月光，而如今的涂山红红却是尬演的代名词。杨幂曾说，二零二四年我们作品相见，她也确实做到了，挑战多部不同类型角色。但可惜，被动过的科技骨相，在演技面前就真的很吃亏了。哈尔滨一九四四，一部要精准硬控微表情的谍战悬疑剧，表情不自然、不流畅，都是大忌。杨幂的科技骨相脸扑街的理所当然。接连几部剧来看，杨幂的脸已有无法挽回之势。杨幂原本一张花旦脸，不大动刀的话，也不至于才三十七岁，花期就早早结束了。虽然说现在杨幂的脸型跟以前对比有些许变化。但整体上也还是美的。再看杨幂的证件照，斜刘海的杨幂看起来还是有点孩子气，眼睛跟现在并没有变化，双眼皮显得眼睛很勾人。这个时期的证件照脸型看起来就已经没有那么方了，只是肤色看起来有些暗沉，并没有现在保养的好。赵丽颖，赵丽颖前段时间的《雨奉行》热播，在网络上也是引起不少关注，而对赵丽颖的颜值一直都是两极分化。很多人觉得赵丽颖脸圆，长相不够大气，但赵丽颖就是靠自己的演技打脸了那句“圆脸不配演主角”。赵丽颖的这张证件照看起来是有些年头了，能看出来当时的赵丽颖还是个小女孩，脸上还有婴儿肥，很饱满的眼型，仔细看还有一丝黑眼圈，看起来确实有点土气，不过依旧是好看的。曾经那个圆嘟嘟的小女孩已经蜕变成大女主了，刘诗诗。刘诗诗作为跟杨幂同一时期爆火的女演员来说，目前的状态跟以前没有太大差别。而且刘诗诗的美是耐看型，越看越有韵味，五官都是小巧可爱型，特别适合代言戏，尤其是古装或者旗袍，特别符合刘诗诗的气质。从这张证件照来看，刘诗诗的五官没有任何变化，只是现在的皮肤保养的更好了一些，变得白皙透亮。虽然这张证件照并不出众。但是仍然能看出来，刘诗诗有美人的底子。杨紫，杨紫作为童星出道，给人的感觉一直都是没长大的小孩，仿佛《家有儿女》就是几年前的剧。而且杨紫的长相也一点都没变，只是褪去了婴儿肥，长成了大姑娘，酒窝还是那么可爱。这个时候的杨紫还是个小女孩，看着真的很嫩，还没长开，眼睛确实是从小就滴溜溜的圆，就是小时候可能都不怎么注意防晒。皮肤有些发黄，不过毫不影响，长大变成大美人。唐嫣，唐嫣曾经也是一朵当红小花，现在脑海里还有当初《爱情睡醒了》刘小贝的形象。现在的唐嫣已经没有曾经的青涩感，而是满满的御姐风，整个人看上去特别大气，高冷女神的感觉。这张证件照直接梦回刘小贝，唐嫣的眉眼是很紧凑的，眼珠又黑又圆，看起来非常清澈，脸型也是标准的瓜子脸。不过唐嫣还是更适合露齿笑，这张抿嘴笑感觉有一点奇怪。迪丽热巴，迪丽热巴的颜值在女明星中自然是顶流的位置，少数民族自带的异域感。鼻梁、眉眼都是优势，妥妥的浓颜系美女。这张证件照很明显是热巴小时候看起来还在上学的样子，即便是素颜也能看到深邃的眼眶，鼻梁自带阴影，脸型也很流畅，跟现在没有任何区别，特别是眼角有一颗泪痣。简直就是点睛之笔。佟丽娅，佟丽娅一直都是低调的美女，虽然不是最抓眼球的，但仔细看会发现她真的很漂亮，尤其是笑起来，感染力很强，即便是淡妆也完全能够驾驭。这张证件照就更明显了，下巴真的很尖，瓜子脸型太标准了，而且双眼皮也很开，眼睛很大，最好看的就是有一对酒窝，笑起来很可爱。不过这张照片看起来牙没有现在整齐。看来是有做过牙齿矫正。谢娜，谢娜自从离开《快乐大本营》之后，就不怎么出现在大众视野了。最近也就偶尔上上综艺，平时更新一些日常带娃视频，看起来跟杰哥生活的十分幸福。虽然已经是三个宝宝的妈妈了，但永远都是那个太阳女神。从这张证件照来看，谢娜也是一点都没变化，素颜的状态也是相当好，皮肤细腻有光泽，就算是微笑也很有感染力。景甜。景甜人如其名，看起来就是一个甜妹。景甜的眼睛十分好看，像小猫一般灵动。不过近些年没有什么出圈的作品，大众脑海中还停留在司藤。从景甜的证件照来看，她扎着马尾。
，给人一种好学生的感觉，特别的乖巧可爱，尤其是水汪汪的大眼睛，脸型也很优越。不过当时还带点婴儿肥，略有点肉感。那英，我们英子在《歌手2024舞台上首国门》的事情已经火出圈了。上周那英天后回归的词条也是冲上热搜榜单，五旬老太人老生未老，实力依旧雄厚，深色口红一涂，气场马上就来了。看我们英子的证件照，看得出来并不是年轻时期的照片，皮肤有些暗黄，不过眼角还没有太多皱纹，卧蚕还很大，看起来很有活力。不过我们娜姐虽然不是走颜值路线的，但是这素颜也是中上水平。吴昕，吴昕一直以来都是以搞笑女身份出现的。很少有人关注过他的外貌，近几年也一直出现在芒果 TV 的各大综艺中，资源也不错。从这张证件照来看，吴昕与其他几位女明星相比还是差了不少。首先就是脸型不够流畅，左右大小脸有点明显，黑眼圈也有点重，可能皮肤状态不够好。张雨绮，张雨绮的眉眼一直都很吸引人，身材火辣也是她的优势。一旦穿上这种亮闪闪的衣服，她一定是舞台上最抓眼球的一个。而且与现在大众审美不同的是，张雨绮没有那么骨感，使得整个人看起来非常的有力量。张雨绮的这张证件照看起来非常有特点，浓眉大眼说的就是她这样的容颜，脸型流畅饱满，标准的鹅蛋脸，特别是一对精灵儿显得非常好看。唯一的不足就是素颜，显得脸和脖子有些色差，不过依旧是个美人坯子。李宇春，李宇春一直都专注做一名歌手。平时很少看到他参加综艺。作为一个假小子的形象出道，李宇春一直都很帅。这张证件照绝了，直接带入非主流时代。当时的李宇春还留着有点杀马特的发型，看起来十分的稚嫩。秦海璐，秦海璐作为北斗七行的大姐，在观众的口碑中可是有相当高的地位。在花少里一直都是善解人意的大姐姐。秦海璐的长相也是那种很平易近人的感觉，亲和力特别强。这张证件照一眼就能看出来秦海璐的温柔感，虽然很稚嫩，但是就是有一种知心姐姐的感觉，绝对的妈生脸，毫无科技感。黄圣依，黄圣依的脸和从前没有什么太大的差别，颜值上还是能打的，只是皮肤没有从前紧致。这张证件照才是黄圣依的颜值巅峰，眉眼都是清纯感，皮肤白皙有光泽，脸型流畅，拿下女主角是实至名归。周迅。周迅最近因为《如懿传》被不少观众吐槽，可是从前的电影《画皮》，周迅可是实打实的美人。现在的周迅能感觉到皮肤有些老化，多了几分皱纹，不过笑起来依旧是那么好看。从前的周迅真的是女神级别的颜值，皮肤白里透红，双眼皮更是锦上添花，标准的瓜子脸，十分对称，而且还有很清澈的感觉。虽然我们每个人都无法阻止时间的流逝。但美丽本身并不受限制，有人从小美到大，有人越长越有韵味。美丽从来都不是白又瘦，美是多元化的，从清纯稚嫩到温文尔雅，我们只需寻找适合自己的美，而不是把自己套进无数个框架中封锁起来。女明星用他们的经历告诉我们，要学会爱自己。